டெஸ்ட் நம்பர் செவன் ஜாகிரஃபி ஆர்ட்ஸில் பார்க்குறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் மஸ்கோவைட் இஸ் த ஓர் ஆஃப் விச் எலமெண்ட்ஸ் மஸ்கோவைட் என்பது எதனுடைய தாது மஸ்கோவைட் அப்படிங்கிறது மைக்காவனுடைய தாது ஸோ இப்போ ஆன்சர் வில் பி சி மஸ்கோவைட்டுங்கிறது மைக்காவனுடைய தாது எனக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு மினரல்ஸ் இருக்குது ம மேங்கனீஸ் ஒரு முக்கியமான மினரல் இந்தியாவில் அலுமினியம் ஒரு முக்கியமான மினரல் ஸ்டெயின்லெஸ் சாரி ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேங்கனீஸோடைய சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் மேங்கனீஸோட ஓர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேங்கனைசைட் மேங் மேக்னசைட் கிடையாது மேங்கனசைட் இந்த வார்த்தை பாருங்க மேங்கனசைட் மேங்கனசைட் அதுக்கப்புறம் பைரூலோசைட் இது ரெண்டுமே வந்து மேங்கனீஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸு அலுமினியத்தோட ஓர்ஸ் வந்து பாக்சைட் பாக்சைட் அதுக்கப்புறம் கொரண்டம் கொரண்டம் அதுக்கப்புறம் க்ரியோலைட் இந்த மூணு வந்து அலுமினியத்தோட ஓர்ஸ் வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஓர்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா மைக்காக்கே இன்னொரு ஓர் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து பொட்டாஸ் மைக்கா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று கேன்சர் வந்து சி கொஸ்டின் நம்பர் டூ கரிமம் மற்றும் சுரங்க பணிகளுக்கான மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் எப்போது ஏற்றப்பட்டது வென் வாஸ் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஃபார் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வித் எனாக்டட் பில் எனாக்டட் ஆக்ட் எனாக்டட் வச்சுக்கோமே எப்போ எனாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் Mines and Minerals Development Regulation Act 1957 1957 இது கான அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கு நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரொம்ப டெப்த்தாக நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்போ எஸ்ஏ லெவலில் இதில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும் ஒருவேளை அமௌண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஃபைனலாக வந்தால் எப்போ அமௌண்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சால் போதுமானது மற்றபடி உள்ளே டெப்த்தாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் கோல்ட் மைன்ஸை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இருக்குல்ல அதை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறதுக்கு அதில் லைசன்ஸ் வழங்குறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் திருத்தங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் மை மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்டோடைய வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆன்சர் வில் பி சி நாட்டின் மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் எத்தனை சதவீதம் உற்பத்தி செய்து முதன்மை உற்பத்தியாளர் இருக்குது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்க எவ்வளோ அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து புக் டேட்டா புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்க தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜார்க்கண்டில் ரொம்ப முக்கியமான மைன்ஸ் எது அதாவது சுரங்கங்கள் எது அப்படின்னா சிங்பும் அப்படின்ற ஒரு மைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அசாரிபாக்னு ஒன்று தான்பாத்னு ஒன்று இந்த மாதிரியான முக்கியமான சுரங்கங்கள் வந்து ஜார்க்கண்டில் இருக்குது கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா சிங்புக் சிங்புங்கிறது எந்த மாநிலத்தில் உள்ள சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை எந்த மினரலோட சுரங்கம் எந்த தாது பொருளுடைய சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அயனூருக்காக இருக்கக்கூடியது ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடியது சிங்பும் அசாரிபாக் தான்பாத் இந்த மாதிரியான பகுதிகள் இது அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கேன்சர் சி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் விச் ஆர் த ஃபா விச் இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் மாயிலோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க மாயிலோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நாக்பூரில் இருக்கு சரியா இதுதான் வந்து இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மேங்கனீஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இன் இந்தியா மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் இந்தியாவிலே லீடிங்காக இருக்கிறது மாயில் தான் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கு ஆன்சர் ஏ Which disease is caused by exposure to cotton dust in inadequately ventilated working environment? போதுமான காற்றோட்ட வசதியற்ற இடங்களில் வேலை செய்யும் பஞ்சாலை தொழிலாளர்களுக்கு பஞ்சு துகள்களால் ஏற்படக்கூடிய நோயினை எவ்வகை நோயினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது இல்லை வேலை செய்கிற இடத்துல வரக்கூடிய டிசீஸோட பேர் வந்து ஆக்குபேஷனல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பாங்க ஆக்குபேஷன்னால் வேலை வேலை செய்கிற இடத்துல நமக்கு டிசீஸ் வருது அந்த வேலை செய்கிற சூழல்னால் நமக்கு டிசீஸ் வருது இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் இது ஜென்ரலாக ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னோசிஸ் இதுக்கு பேர் ப்ரௌன் லங் டிசீஸ்னு சொல்கிறான் ப்ரௌன் லங் டிசீஸ் அரக்கு நுரையீரல் அப்படின்னு சொல்லணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாது தமிழ்லையும் ப்ரௌன் லங்குன்னு கொடுத்துடலாம் ப்ரௌன் லங் நோய் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நோய் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அது பாருங்களேன் பைசினோசிஸ்னால் தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படியே கூட கொடுக்கலாம் அல்லது மண்டே மார்னிங் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மண்டே மார்னிங் ஃபீவர்
அந்த பிரிச்சு எடுக்கிறதா காட்டன் சாரி 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 காட்டன் ஃபைபர் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த காட்டன் சீட் காட்டன் சீட்லேருந்து காட்டன் ஃபைபரை பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து என்னதுன்னா கின்னி சரியா காட்டனில் இந்தியா வந்து தேர்டு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் வேர்ல்டு வேர்ல்டு லெவலில் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்ட் க்ளோஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் கல்கத்தாவில் துவங்கினாங்க எயிட்டீன் எயிட்டீனில் வந்து துவங்கியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஜூட் மில் எப்போ வந்துருக்கு எங்கே வந்துருக்குன்னா ரிஸ்ரால வந்துருக்கும் கொல்கத்தாவில் ஜார்ஜ் ஆக்லான்ற ஒருத்தர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருப்பார் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் தான் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ஹியர் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் போகும் காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ்டு லார்ஜஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ்டு மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கனைஸ்டு மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் அதாவது நவீனமாக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்சாலைகளையே மிகவும் பெரியது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதை தான் குறிப்பிடுறாங்க சரியா அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கனடா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இன் ஆஃப் சில்க் இட்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வாட் ரேஷியோ ஆஃப் த டோட்டல் சில்க் ப்ரொடக்ஷன் மொத்த உற்பத்தியில் கர்நாடகா எத்தனை பங்கு உற்பத்தி வந்து சில்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் தேர்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரஃப்லி தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் ரஃப்லி ஒன் தேர்ட் பர்சன்டேஜ் ஒன் தேர்ட் ரேஷியோவில் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சில்க் அதாவது பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா தான் வந்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய உற்பத்தியால் பட்டு நூலோ இல்லை பட்டு சேலைகளோ உற்பத்தி பண்ணுறதுல கிடையாது அந்த ரா சில்க் இருக்குல்ல அதாவது அந்த பட்டு புழுவிலிருந்து தனி அடுப்பு உள்ள ரா சில்க் அந்த ரஸ் ரா சில்க் உற்பத்தி பண்ணுறதுல இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்வியஸ்லி சீனா தான் ஸோ சீனா இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி வரலாற்று ரீதியிலேயே சீனா வந்து பட்டு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பட்டுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்காங்க இந்த பட்டை வாங்குறதுக்காகவே ஐரோப்பியாவிலேருந்து ஐரோப்பாவிலேருந்து நிலவழியாக சீனாவுக்கு வந்ததாகவும் அந்த பட்டு வியாபாரம் நடந்தனாலும் பட்டு வணிகம் நடந்தனாலையும் அவங்க அந்த ஐரோப்பாவிலேருந்து சீனாவுக்கு வந்த வழியை பட்டு வழி வழின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சில்க் ரூட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா இப்போ இது சீனா வந்து மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ்னு சீனா கொண்டு வருது பட் ஆதி காலத்தில் அது வெறும் ட்ரேடுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு வழிச்சாலை பட் இப்போ அது பொலிட்டிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அரசியல் ரீதியில் சீனா வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது பிஆர்ஐ ஒன் ரோடு ஒன் பெல்ட்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அவங்க வச்சுருக்கிறது இதோட அதோட பேர் வந்து பிஆர்ஐ பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று ஐரோப்பாவிலேருந்து சீனா வழியாக நில வழியாக வந்திருப்பாங்க அது ரெண்டாவது வந்து கடல் வழியாக இவங்க ஒன்று புதுசாக ரூட்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டுமே வந்து பிஆர்ஐயோட ஒரு காம்பனட் சரியா இப்போ இது வந்து சீனா பண்ணுது சீனாவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அமெரிக்கா மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்தது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பில்டு பேக் பெட்டர் வேர்ல்டு பி த்ரீ டபிள்யூ அல்லது ஷார்ட்டாக வந்து பி த்ரீ டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பில்டு பேக் பெட்டர் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இயக்க ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்ம கிட்ட அவ்வளோ டீப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா பிஆர்ஐ பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் யாரோடது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சீனாவோடது அல்லது பில்டு பேக் பெட்டர் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது யாரோடது அப்படிங்கிற கேட்கலாம் ஸோ அது வந்து அமெரிக்காவோடது சரி ஓகே கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான ஆன்சர் வந்து டி ஒன் தேர்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகா தவிர்த்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்புறம் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் அஸ்ஸாம் தமிழ்நாடு இவங்க எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருக்காங்க பட்டு உற்பத்தியில் முதன்மை உற்பத்தியாளர்களாக இவங்க வழங்குறாங்க அண்டு செரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது பட்டு வளர்ப்பை பற்றி குறிப்பிடுறது சரியா பட்டு வளர்ப்பை பற்றிய படிப்புக்கு பேர் அது பட்டு வளர்ப்பை பற்றி பேசுகிறது வந்து செரிகல்ச்சர் அண்ட் அடுத்து நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பட்டு புழுனுடைய பேர் வந்து என்னாட்டுனா பாம்பின் மோரி எந்த பட்டு புழுவை பயன்படுத்தி நம்ம பட்டு தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது பாம்பின் மோரி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டுப்பொருள் இது கொஸ்டின் நம்பர் செவனு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் இந்தியாவினுடைய வேரிஸ் இந்தியன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இந்தியா லொக்கேட்டட் சேட்டட் இந்தியாவினுடைய இரும்பு எக்கு நிறுவனம் எங்கு உள்ளது ஆன்சர் வந்து பிலாய் சாரி ஆன்சர் வந்து பேர்ன்பூர் பேர்ன்பூர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்
ஃபஸ்ட் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டியான்னு கேட்டால் பிளான்டன்னு கேட்டால் டிஸ்கோ இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் செக்டர் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அயன் இந்தியன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி அதாவது இந்தியா கவர்மெண்ட்டால் பொதுத்துறை நிறுவனமாக துவங்கப்பட்ட இந்தியாவுடைய முதல் இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் லிமிடெட் இந்தியா சரியா ரைட் ஓகே அடுத்து ஒன்பது ரேஞ்சிங் இஸ் லொக்கேட்டட் ரேஞ்சிங்னா மேய்ச்சல்னு அர்த்தம் இது என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து வான் துணன் அப்படின்ற ஒருத்தர் இதை க்ரியேட் பண்ண ஒரு மாடல் பேர் வான் துணன்ற ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு நபர் இந்த நபர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறார் அதாவது ஒரு தீரிக்கு ஒரு கருத்து வந்து கருத்துக்கோள் கருதுகோள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறார் இந்த கருதுகோளின் அடிப்படையில் ஒரு நகரம் வந்து ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது சந்தை இருக்குது அப்படின்னா சந்தையை சுற்றி வேளாண் விளைபொருட்களுடைய உற்பத்தி எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த எவ்வளோ இடத்துல தூரமாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷனுடைய லொக்கேஷனை பற்றி பேசுகிறார் ப்ரொடக்ஷனோட லொக்கேஷனை பற்றி பேசுகிறார் இதுதான் வான் துணன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்றான் வான் துணனுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லொக்கேஷன் தியரி அப்படிங்கிற தியரியின் அடிப்படையில் வந்திருக்கு இதன்படியில் சென்டரில் மார்க்கெட் இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது பேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிங் இருக்கும் செகண்ட் ஒரு ரிங் இருக்கும் தேர்ட் ஒரு ரிங் இருக்கும் ஃபோர்த் ஒரு ரிங் இருக்கும் இப்படி கொடுத்துட்டு பாரு சரியா என்ன ரிங் அப்படின்னா அது டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு பாரு ஃபஸ்ட்டு ரிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த கிராப்ஸு இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் இருக்கும் அதாவது தீவிர வேளாண்மை அதாவது நம்ம ப்ராஃபிட்டுக்காக உற்பத்தி பண்ணுவோம்ல அரிசி அதிகமாக விலை வச்சு போனோம்ல அது தீவிர வேளாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ரிங்கில் தீவிர வேளாண்மை இருக்கும் ரெண்டாவது ரிங்கில் வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது ரிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபா வந்து தீவிர வேளாண்மை இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் டைரி செக்டர் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரேஞ்சிங் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் ரிங்கில் எங்கே அப்போ ரேஞ்சிங் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வில் பி டி அடுத்த கொஸ்டினும் இது ரிலேட்டடானது தான் வான் துணன் மாடல் தான் வரும் ஸோ நான் வாசுறேன் ரைட் ஹூ ரோட் த புக் ஐசோலேட்டட் ஸ்டேட் அதாவது ஐசோலேட்டட் ஸ்டேட் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் பார் இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சில இடங்களில் சில விஷயங்களை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது சரியா இப்போ ஐசோலேட்டட் ஸ்டேட்டுங்கிற வார்த்தையை அப்படியே தமிழில் கொடுத்து இது யார் எழுதுனான்னு கேட்டான் ஸோ சட்டைன் விஷயங்கள் நம்ம அப்படியே தான் படிச்சுக்கணும் அதில் சில விஷயங்கள் புக்ஸு பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல்ன்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதுனது யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது ஆதா பயனை ஒரு இது எல்லாம் தெரியும் பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூலை அப்படியே தமிழில் கொடுத்து இந்த புக்கை யார் எழுதுனா அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வறுமையும் பிரிட்டிஷ் தன்மையற்ற ஆட்சியும்னு கேட்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது சரியா ஸோ தமிழில் படிக்கிறவங்க இந்த விஷயத்தையும் கன்சர்ன் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே வான் துணன் வான் துணன் வந்து அவர் எழுதின அவர் எழுதின புக்கில் தான் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனை பற்றிய அவருடைய அமைவிடத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் வேளாண் விரைவுகளுடைய அமைவிடத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லொக்கேஷன் தியரி தான் அதோடைய தியரியோட பேசிஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு தியரி பேசியிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் பேசியிருப்பார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பர் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஆல்ஃப்ரெட் வெப்பர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இவர் அக்ரிகல்ச்சருடைய உற்பத்தி அதாவது வேளாண் விளைபொருளுடைய உற்பத்தியினுடைய இருப்பிடத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் வெப்பர் எதை பற்றி பேசியிருப்பார்னா தொழில் மயங்களுடைய இருப்பிடத்தை பற்றி பேசியிருப்பார் தொழில் மயங்கள் சந்தையிலிருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அது உற்பத்தி பொருள் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலகங்கள் எங்கே எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் அவர் ட்ரையாங்கிள் பேசிஸில் பேசியிருப்பார் இவர் வந்து சர்க்கிள் அடிப்படையில் பேசுகிறார் இல்லையா சர்க்கிள் சர்க்கிளாக பேசுகிறார் இல்லையா இவர் வந்து ட்ரையாங்கிள் அடிப்படையில் பேசுவார் அப்படின்னா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இது மார்க்கெட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடுவில் சாரி நடுவில் மார்க்கெட் இருக்கும் இது வந்து ரா மெட்டீரியல் ஒன்று இது ரா மெட்டீரியல் டூ அப்படின்னா இதுதான் என்னவா இருக்கும்னா இண்டஸ்ட்ரியோட லொக்கேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே வச்சா தான் மார்க்கெட்டே அச்சீவ் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது சந்தைக்கும் போக முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரா மெட்டீரியல் ஒன் ரெண்டு ரா மெட்டீரியல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கொண்டு வர முடியும் ஸோ அவர் நிறைய கேசஸ் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த ஒரு தொழிலகம் இருக்கு அந்த தொழிலகத்தில் நிறைய ரா மெட்டீரியல் இருக்கும் இல்லை மூலப்பொருட்கள் இருக்கும் இல்லை அந்த மூலப்பொருட்களுடைய இருப்பு எப்படி இருக்கு இப்போ ஒரு சில பொருட்கள் ஆகும் அது மூலப்பொருளுடைய அடிப்படை அது மூலப்பொருட்கள் கிட்ட இருக்குன்னு அவசியமே இல்லை சட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஃபுட் லூஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட் லூஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது நீங்கள் தொலைவில் வைக்க வைக்க அதில் நிறைய இழப்பு ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி கரும்பு உற்பத்தி சொல்கிறோம்ல சுகர்
who wrote the book Isolated State, Van Thunanal Dikar. And Adith, which is the example of coinary economic activity. Coinary na actually one or two moon da arghi. The moon a vada further a thoda sale bade galu purte naalu anji ni prikla. The moon a galu le allame services tha, sevey galda. Adadu modal nilai primary, secondary, tertiary. முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை தொழிலகங்கள் தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இந்த இதுக்கான ஆன்சர் குயினரி அப்படின்னா இது வந்து கோல்டன் காலர்னு சொல்கிறாங்க குயினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கோல்டன் காலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெசிஷன் எடுக்கிறது கவர்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறது இந்த மாதிரியான செயல்பாடுல இருந்து தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குயினரி கோல்டன் காலர் அல்லது குயினரி ஐந்தாம் நிலையான குயினரினா அஞ்சு நான்காம் நிலைன்னு தமிழில் இருக்கு குவாட்டனரினா தான் நான்காம் நிலை சரியா இது தப்பா இருக்கு ஐந்தாம் நிலை தான் கேட்டிருக்கணும் குயினரினா அஞ்சாவது குவாட்டனரி நாலு குயினரி வந்து அஞ்சு ஸோ இதுல தப்பா இருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜுடிஷியல் செக்டார் சரியா ஏன் ஜுடிஷியல் செக்டார்னு கொடுத்துருக்கேன்னா கொஸ்டினை ஃபுல்லா பாருங்க நான்காம் நிலை தப்பா இருக்கு ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து குயினரின் இருக்கு குயினரின் இருந்திருந்தா இது வந்து ஜுடிஷியல் செக்டார் தான் ஆன்சர் ஐந்தாம் நிலை இருந்தா ஜுடிஷியல் செக்டார் தான் ஆன்சர் ரைட் ஓகே அடுத்து காற்றாலை உற்பத்தியில காற்று ஆற்றல் உற்பத்தியில இந்தியா தமிழ்நாடு தான் வந்து லீடிங்ல இருக்காங்க இந்தியா வந்து வேர்ல்டுல பிப்த் லார்ஜஸ்ட் இந்தியா வந்து பிப்த் லார்ஜஸ்ட் காற்றாற்றல் உற்பத்தியில விண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ல இந்தியா பிப்த் லார்ஜஸ்ட் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு வந்து ஃபஸ்ட்டு சரியா ரினியூபிள் எனர்ஜின்னு பேசுவாங்க ஸோ வாட் இஸ் ரினியூபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் புதுப்பிக்கத்தக்கக்கூடிய வளங்கள்லேருந்து நம்ம உருவாகக்கூடிய ஆற்றல் பேர் புதுப்பிக்கத்தக்கூடிய ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவோம் இந்த வளங்களில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மனிதனுடைய உயிர் காலகட்டம் அந்த வாழ்நாள் காலகட்டங்களிலேயே அவங்களால நம்ம திருப்பி புதுப்பிக்க முடியும் தேட்ஸ் வை இட் இஸ் கால் அஸ் ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ் அண்ட் ரினியூபிள் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரியான ரினியூபிள் எனர்ஜிஸில் என்ன நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குன்னா இது பொல்யூஷன் ஃப்ரீ இது எப்போவுமே தீர்ந்து போகாது இதனால் மனுஷனுக்கு மனுஷனோட பிரச்சனை என்னென்னா ரிசோர்ஸஸ் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் மனுஷனோட வான்ஸ் வந்து அதோட தேவைகள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் மிஸ்மேட்ச் ஏற்படுறதுனால தான் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது நிறையா பிரச்சனைகள் வருது ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு சுவிச் ஓவர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது அதனால தான் ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு போகிறோம் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரினியூபிள் எனர்ஜி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலாரு அதுக்கடுத்து விண்டு அதுக்கப்புறம் பயோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் இந்தியாவில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலாரில் அதிகமாக இருக்குது ரினியூபிள் எனர்ஜியில் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப் அப்ராக்சிமேட்லி சொல்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிகா வாட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது முன்னாடி வச்ச சி டார்கெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஜிகா வாட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உற்பத்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எதில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்னா உற்பத்தி பண்ணுறேன்னு கவர்மெண்ட் வந்து டார்கெட் செட் பண்ணியிருந்தாங்க இலக்கு செட் பண்ணியிருந்தாங்க அவள் வேறு அதை அடைய முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தற்போது மார்ச் நிலவரப்படியே நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஜிகாவாட் தான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் அடிஷ்னலாக டூ டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது மொத்தமாக சேர்த்து நான் இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நான் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சு அந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரியான பூசி எடுக்கிறது வந்து நிறைய சேஞ்சஸ்ஸை கொண்டு வரும் ஸோ இதை ஆக்டிவாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோம் ஓகே இட் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டின் உலகின் மிகப்பெரிய நீர்மின் சக்தம் உலகின் மிகப்பெரியதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ கார்ஜஸ் டேம் சீனா தான் வந்து உலகத்திலேயே மிக மிகப்பெரிய டேம் வச்சுருக்காங்க ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர்ஸில் அதாவது நீர்மின் ஆற்றலில் சீனா தான் ஃபஸ்ட்டாகவும் இருக்காங்க சரியா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ ஹிராக்கூட் டேம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகாநதியில் இருக்கு மகாநதியில இருக்கு இதே மாதிரி சட்லஜ்ல ஒரு டேம் இருக்கும் அந்த டேம் பேரு பக்ரானங்கள் போன டெஸ்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் என்ன கொஸ்டின் கிருஷ்ணா நதியில என்ன டேம் இருக்கும் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க சரிட்டா அது அந்த டேம் கொடுத்து என்ன ரிவர்ல இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அது என்னன்னு குறிப்பிடுங்க ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் A major diamond mining center in Belgium. In Belgium, there is a major diamond center in Belgium. It is a diamond
கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் த பிளேஸ் வெல் நோன் ஃபார் மார்பிள் குவைரிங் இன் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் மார்பிள் குவைரிக்கு அதாவது மார்பிள் எடுக்கிறதுக்கு மார்பிளுக்கான சுரங்கம் வந்தீங்கன்னா மக்கரானா இந்த மக்கரானா பகுதியில் இருந்தால் தாஜ்மஹாலுக்கு மார்பிள் போனதா வெள்ளை மார்பிள் இருக்குது இல்லையா அந்த மார்பிள் போனதாகவும் ஒயிட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல அமெரிக்காவுடைய ஒயிட் ஹவுஸ் அதுக்கும் இந்த மக்கரானாவில் இருந்து தான் வந்து மார்பிள் எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க இது வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அதை தான் கொஸ்டின்லையும் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஆன்சர் பி நாகாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு நாகாவூர் மாவட்டம் நாகாவூர் மாவட்டம்னா எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது பாலிட்டிங்க வருது இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டில் முத முதல்ல இந்தியாவில் பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நாகாவூர் மாவட்டத்தில் முத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ரைட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சுக்கு ஆன்சர் பி பதினாறு மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பாலக்காட் சுரங்கத்தில் பின்வரும் எந்த கனிமம் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது த பால்காட் மைன்ஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ் இஸ் அ லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மினரல்ஸ் இல்லையா ஓகே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆன்சர் வில் பி காப்பர் காப்பர் ப்ரொடக்ஷனில் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஜார்க்கண்ட் தான் லீடிங் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஜார்க்கண்ட் காப்பர் ப்ரொடியூஷன் ப்ரொடக்ஷனில் அதாவது தாமர உற்பத்தியில் கல்கண்டில் எந்த நாட்டில் உலகிலேயே அதிக அளவு யுரேனியம் உள்ளது விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் அஸ் அ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ரிசர்ஸ் ஆஃப் யுரேனியம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா எடுத்தாலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரிசர்வ்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு இருக்கும் அதாவது யார்கிட்ட இருப்பு அதிகமாக இருக்குது இருப்பு யார்கிட்ட உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் இருப்பு உற்பத்தி சரியா அப்போ ரிசர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியா ரெண்டாவது கசகஸ்தான் மூணாவது கனடா அதாவது இருப்பு யார்கிட்ட அதிகமாக யூனியம் ரிசர்வ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க மூணு பேட்டு ப்ரொடக்ஷனில் யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே தலையில் கசகஸ்தான் கசகஸ்தான் ரெண்டாவது வந்து கனடா மூணாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா மூணாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா அப்படியே தலையில் வந்து ரிசர்வ்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா ஃபஸ்ட்டு கசகஸ்தான் செகண்டு அண்ட் கனடா தேர்ட் சாரி கசகஸ்தான் ஆஸ்திரேலியாவும் சுவிட்ச் ஆகிடும் கசகஸ்தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கனடா செகண்டு ஆஸ்திரேலியா தேர்ட் இந்தியா தன்னுடைய யுரேனியம் தேவையத்துக்காக ஆஸ்திரேலியாவை அதிகமாக சார்ந்துருக்குறாங்க இந்தியா இது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியா கிட்ட வேறு என்ன இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா லித்தியம் அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க லித்தியம் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா லித்தியம் வந்து நம்ம ஃபோன் பேட்ரிஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபோன் பேட்ரிஸ் வந்து லித்தியம் அயான்ற ஒரு பேட்ரினால் உற்பத்தி பண்ணப்படுது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டு இன்றைக்கி அட்வான்டாக இருக்குது இந்த இவி டெக்னாலஜி மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான அப்ளையன்சஸ் நிறையா வந்து இன்றைக்கி டிமாண்டில் இருக்குது அண்ட் மார்க்கெட்லேயும் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த பொருளை தயாரிக்கிறது நம்ம பேட்ரி வேணும் ஸோ லித்தியம் அயான் பேட்ரிஸ் வந்து இன்றைக்கி டாப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த லித்தியம் வந்து லித்தியம் அயன் பேட்ரிஸ் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா லித்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் வேணும் லித்தியங்கிறது சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் அதாவது வெள்ளி மாதிரி தோற்றம் கொண்ட பெல்லையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகம் இதுதான் லைட்டஸ்ட் மெட்டல் மிக லேசான மெட்டல் இது தான் அண்டு லேஸாக இருந்தாலும் நல்லா டஃப்பாகவும் இருக்கும் ஸோ இதனால் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த பேட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டியும் அப்படி எஃபிஷியன்சியும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேர்ல்டில் அதிகமாக வந்து லித்தியம் ரிசோர்ஸ் கொண்டிருக்கிறது வந்து சிலி சிலிட்டு தான் வந்து லித்தியம் ரிசோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அண்ட் லித்தியம் ட்ரையாங்கிள்னு பேசுவாங்க லித்தியம் ட்ரையாங்கிள்ன்றது என்னென்னா லித்தியம் அதிகமாக உள்ள ஒரு மூணு கண்ட்ரி பொலிவியா பொலிவியா அர்ஜென்டினா சிலி பொலிவியா அர்ஜென்டினா சிலி நான் இதை ஏபிசின்னு ஞாபகம் வச்சுப்பேன் லித்தியம் ஏபிசி லித்தியம் ட்ரையாங்கிள் அர்ஜென்டினா பொலிவியா சிலி இது மூணுமே எந்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவை சேர்ந்த நாடுகள் இவங்க மூணு பேருமே அர்ஜென்டினா பொலிவியா மற்றும் சிலி சிலி தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அண்ட் ரெண்டாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா வர்றாங்க ஓகே அண்டு சாரி சிலி தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்தியாவில் வந்து லித்தியம் ரிசோர்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது பட் நிறையா இல்லை ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் லித்தியம் ரிசோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கர்நாடகாவில் குறிப்பாக மாண்டயா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் லித்தியம் ரிசோர்ஸ் இருக்குது மாண்டயா அப்படிங்கிற பகுதியில் போன வருஷம் நடந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் ஜம்மு காஷ்மீரில் லித்தியம் ரிசோர்ஸ் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரியா
மகாநதி கோதாவரி சேர்த்து பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற ப்ரொடக்ஷனில் மொத்தம் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இந்த நாலு ரீஜன்லேருந்து கிடைக்கும் தாமோதர் சோன் மகாநதி மற்றும் கோதாவரி இந்த ரீஜனில் வந்து நமக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் சாரி எயிட்டீனுக்கு ஆன்சர் சி நைன்டீன் ரூர்கேலா ரூர்கேலா இரும்புக்கு தொழிற்சாலை எந்த நாட்டின் உதவியோடு நிறுவப்பட்டது ரூர்கேலா ஸ்டீல் பிளான்ட் வாஸ் செட் அப் வித் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் ஜெர்மனி ஸோ ரூர்கேலா ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ப்ரொடியூஸ் செட் அப் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் யூஎஸ்ஏட உதவியோட சாரி யூஎஸ்எஸ்ஆரோட உதவியோட யூஎஸ்எஸ்ஆரோட உதவியோட பிலாய் ஸ்டீல் பிளான்ட் பிலாய் ஸ்டீல் பிளான்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆரோட உதவியோட நைன்டீன் அப்புறம் வந்து யூகேயோட உதவியோட துர்காபூர் துர்காபூர் நைன்டீன் இது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீனுக்கான ஆன்சர் டி வெஸ்டர்ன் ஜெர்மனி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் இருபது கொஸ்டின் நம்பர் இருபது பின்வரும் சுரங்கங்களில் பின்வரும் சுரங்கங்களில் எங்கு தரமான கொக்கி நிலக்கரி கோக் நிலக்கரி கொக்கி இல்லை கோக் நிலக்கரி வந்து காணப்படுகிறது விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் மைண்ட்ஸ் ஆஸ் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கோக்கிங் கோல் அது வந்து ஜாரியா அப்படிங்கிற பகுதியில் இதை விட இதை இது கூட என்ன இன்னொரு பகுதியிலையும் கோக்கிங் கோல் பெட்டராக கிடைக்கும் அது பேர் கிரித் கிரித் சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் ராம்கர் அப்படிங்கிற பகுதி இது மூணுமே வந்து மைண்ட்ஸ் சுரங்கங்கள் இந்த மூணு பகுதியிலையுமே கோக்கிங் கோல்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும் ஆன்சர் வந்து பி அடுத்து சிங்கரோலி வந்து மத்திய பிரதேசில் இருக்கு சிங்கரோலி மத்திய பிரதேசில் இருக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தி ஒன்று இந்தியாவின் வைரம் மறுக்கும் தொழிற்சாலை எங்கே அமைந்துள்ளது வேர் இஸ் த டைமண்ட் கட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா சூரத் சூரத் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டைமண்ட் சிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய வைர நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது வைரங்கள் தொடர்பான தொழிற்சாலையும் வைரங்களுடைய பிரிசிஷன் கட்டிங் அதாவது வைரத்தை வெட்டுறது அதனுடையக்கான தொழில் தொழில்நுட்பங்கள்லாம் சூரத்தில் அதிகமாக காணப்படுது ஸோ இந்தியாவினுடைய தொண்ணூறு சதவீத டைமண்ட் கட்டிங் வந்து இங்கே தான் நடக்குது சூரத்தில் தான் நடக்குது ஸோ ஆன்சர் வில் பி பி கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு கீழ்கண்டுட்டில் எது ஒன்று தொன்மை மற்றும் சிறு தொழிற்சாலை ஆகும் ட்ரெடிஷ்னல் பாரம்பரியமான சிறு தொழிற்சாலை எது அப்படின்ட்டு இருந்திருக்கணும் விச்சனா த ஃபாலோயிங் இஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி என்னங்க காதி அண்டு ஹேண்ட்லூம் இண்டஸ்ட்ரி ஆன்சர் வில் பி சி இருபத்தி மூணு கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூணு இந்தியாவின் மிக பழமையான எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை த ஓல்டஸ்ட் ரிஃபைனரி ஆயில் சாரி ஆயில் ரிஃபைனரி ஆஃப் இந்தியா டிக்பாய் அஸ்ஸாமில் இருக்குது இந்தியாவோட ஓல்டஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ஏசியாவினுடைய ஓல்டஸ்ட்டுமே இது தான் ஏசியாவினோட ஓல்டஸ்ட் அண்ட் லாங்கஸ்ட்டு செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறதும் இது தான் சரியா நைன்டீன் நாட் ஒன் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியா ஆசியாவினுடைய டெட்ராய் சென்னை இதே மாதிரி நிறையா சிட்டிஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சென்னை இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளை ஓவர்ஸ் மேம்பாலங்களின் நக நகரம்னு அழைக்கப்படுகிறது இந்தியாவினுடைய சிலிகான் வேலி சிலிகான் பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் பேர் வந்து பெங்களூரு இந்தியாவினுடைய பிட்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் பேர் வந்து ஜாம்சத்பூர் கிழக்கின் வினேஸ்னு நிறையா நகரங்கள் குறிப்பிட்டுக்கிறாங்க இந்தியாவிலே ரெண்டு நகரங்கள் வந்து கிழக்கின் வினேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதிகமாக உதய்பூரையும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஆழப்புழாவையும் குறிப்பிடுறாங்க சரி கேரளாவை சேர்ந்த ஆழப்புறம் ஆழப்புழாவும் உதய்பூரையும் குறிப்பிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா வெனிஸ் வந்து நிறையா லேக்ஸ் இருக்கும் நிறைய கால்வாய்கள் கட்டியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உதய்பூர்லேயும் நிறைய லேக்ஸ் இருக்குது அதனால் உதய்பூர் வந்து கிழக்கின் வெனிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது வெனிஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய பாஸ்டன் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் வந்து அகமதாபாத் டார்ஜிலிங் வந்து குயின் ஆஃப் ஹில்ஸ் மலைகளின் ராணின்னு டார்ஜிலிங்கையும் சொல்கிறாங்க ஊட்டியும் சொல்கிறாங்க ரைட் ஓகே அடுத்து டீ சிட்டி வந்து இந்தியாவினுடைய டீ சிட்டி திப்ருகர் இந்தியாவினுடைய டீ நகரம் வந்து திப்ருகர் இந்தியாவினுடைய டைகர் கேபிட்டல் டைகர் கேப்னா புலிகளின் தலைநகரம் அதாவது புலிகள் அதிகமாக இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு புலிகளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி டைகர் கேபிட்டல் அழைக்கப்படக்கூடிய சிட்டி வந்து நாக்பூர் அடுத்து ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய ஸ்காட்லாண்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது குடகு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய குடகு அப்புறம் சென்னையை வந்து பேங்கிங் கேபிட்டல்னு குறிப்பிடுறாங்க அண்ட் சூரத் வந்து டைமண்ட் சிட்டி ஏற்கனவே பார்த்தோம் டைமண்ட் சிட்டி இந்தியாவினுடைய ரூர் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய சிட்டி வந்து துர்காபூர் 
அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் நகரம் இந்தியாவினுடைய டர்மரிக் சிட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் வந்து ஈரோடு அண்ட் அப்புறம் லெதர் சிட்டி கான்பூர் அப்புறம் இந்தியாவினுடைய கேட்வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய நுழைவாயில்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் மும்பை அதே மாதிரி மும்பை சால்சோனோனா சிட்டி ஆஃப் செவன் ஐலாண்ட்ஸ் சிட்டி ஆஃப் செவன் ஐலாண்ட்ஸ் ஏழு ஏழு தீவுகளின் நகரம்னு அழைக்கப்படுறதும் மும்பை தான் அண்ட் அடுத்து ஹைதராபாத் வந்து சிட்டி ஆஃப் பியல்ஸ் முத்து நகரம் முத்து நகரம் அதுக்கப்புறம் அதாவது கோல்டு கேபிட்டல் தங்க தலைநகரம்னு அழைக்கப்படுற சிட்டி வந்து திரிசூர் அப்புறம் தமிழ்நாட்டுடைய டெக்ஸ்டைல் கேபிட்டல் அது வந்து திருப்பூர் அப்புறம் உலகத்தினுடைய யோகா தலைநகரம் ரிஷிகேஷ் உலகினுடைய யோகா தலைநகரம் யோகா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு ரிஷிகேஷ் கிழக்கின் ரோம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது மங்களூரு கிழக்கின் ரோம் அது ரோம் ஆஃப் த ஈஸ்ட்டு மங்களூரு அடுத்து பாரிஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட்டு கிழக்கினுடைய பாரிஸ்ன்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நகரம் புதுச்சேரி அதுக்கப்புறம் சிட்டி ஆஃப் ஸ்பைசஸ் நறுமண பொருட்கள் நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது கோழிக்கோடு அதுக்கப்புறம் கேம்பிரிட்ஜ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா தென்னிந்தியாவினுடைய கேம்பிரிட்ஜ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய பகுதி கும்பகோணம் அப்புறம் கல்ச்சரல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய கலாச்சார தலைநகரம் கொல்கத்தா கேஷ்யூ கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகினுடைய முந்திரி தலைநகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட பகுதி கொல்லம் இதெல்லாம் சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு இந்த டெட்ராய்ட் மாதிரி என்னென்னலாம் சிட்டிஸ்லாம் பேர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இரும்பு எக்கு மற்றும் சிமெண்ட் தொழிலகங்கள் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எதெல்லாம் வந்து எதுக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அண்ட் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மினரல் பேஸ்டு ஆக்ரோ பேஸ்டுனா இந்த சுகர் கேன் சொல்கிறோம்ல இது ஆக்ரோ பேஸ்டு ஃபாரஸ்ட் பேஸ்னா ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணோம் தொழிலகங்கள் செட் பண்ணோம்னா அது வந்து காடுகள் சார்ந்த வனம் சார்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் மரைன் பேஸ்ட்னா கடல் கிடைக்கிற பொருட்கள்லேருந்து செட் பண்ணுறது சரியா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆன்சர் பி மினரல் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வங்கித்துறை என்பது டேஷ் பொருளாதார நடவடிக்கை ஆகும் பேங்கிங் இஸ் அ டேஷ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆக்சுவலி இதில் ரெண்டு ஆன்சர் குறிப்பிடலாம் டேஷரியும் குறிப்பிடலாம் குவாட்டனரியும் குறிப்பிடலாம் ரொம்ப பரந்த அளவில் பிரித்தோம்னா ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா அது டேஷ் ஏரிக்கில் தான் வரும் சர்வீசஸ் எல்லாமே டேஷ் ஏரிக்கில் வரும் பட் நமக்கு சில இட புக்ஸ்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா குவாட்டனரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் குவாட்டனரின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி தான் பிரைமரி செகண்டரி டர்சரின்னு சொன்னால முதன்மை இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை தொழிலகங்கள் இருக்குது இந்த தொழிலகங்களில் இந்த மூன்றாம் நிலை தொழிலகங்களில் அதையும் ஃபர்தராக பிரிக்கிறாங்க சர்வீசஸ்னு சொல்லிட்டு பேசிக் சர்வீசஸ்லாம் அடிப்படை சேவைகள்லாம் மூன்றாம் நிலையில் வச்சுட்டு அண்ட் நாலேஜ் பேஸ்டாக உள்ளது அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான்காம் நிலை அப்படின்னு கொண்டு வராங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் பெரிய பெரிய டெசிஷன் மேக்கிங் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐந்தாம் நிலை இது வந்து குவாட்டனரி எந்த குயரி நான்காம் நிலை மற்றும் ஐந்தாம் நிலை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டனரி அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் சென்னையில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் டிட்கோ மற்றும் டிட்கோவோட யார் இணைஞ்சு உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எல்கா டிட்கோவும் எல்காட்டும் சேர்ந்து தான் வந்து டைடல் பார்க் கிரியேட் பண்ணாங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் மாங்கனீஸு இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மேங்கனீஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஃபார் எக்கு தயாரிப்பு ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து மாங்கனி வந்து மாங்கனீஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டோரேஜ் பேட்ரிஸில் வந்து லித்தியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி நைன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஆந்திராசைட் நிலக்கரி டேஷ் கார்பன் அளவை கொண்டுள்ளது ஆந்திராசைட் கோலுங்கிறது ஒரு காமனான பேர் இந்த கோலில் அதனுடைய கார்பனுடைய இருப்பு பொறுத்து நாளாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ கார்பனோட அளவு ஜாஸ்தியிலேருந்து கார்பனோட அளவு மிக குறைவா இந்த ஆர்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரிக்கிறோம் நம்பர் ஒன் ஆந்திராசைட் எந்த வகை நிலக்கரியில் அதிகமான கார்பன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆந்திராசைட்டை தான் அதிகமாக இருக்கும் சரியா அபவுட் எயிட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் இந்த அளவு அடுத்து ரெண்டாவது பிட்டுமினஸ் அதை பிட்டுமின்னும் பேசுவாங்க பிட்டுமினஸ் பிட்டுமினஸ் அடுத்து மூணாவது லிக்னைட் லிக்னைட் த பழுப்பு நிலக்கரி நான்காவது பீட் நிலக்கரி பீட் இது நாலு தான் வந்து கோலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வந்து கார்பனுடைய கண்டென்ட் அதிகத்திலிருந்து கார்பனோட கண
ஆந்தராசைட் பிட்டு மினஸோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்தியாவில் லிக்னைட் தான் ஜாஸ்தியாக காணப்படுது கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு பீட்டும் காணப்படுது இப்போ லிக்னைட்லேயும் பீட்லேயும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கார்பன் இருக்கும் சல்ஃபர் இருக்கும் மாய்ச்சர் இருக்கும் இப்போ இந்த கார்பனோட அளவு கம்மியாகவும் சல்ஃபரும் மாய்ச்சரும் அதாவது சல்ஃபரும் ஈரப்பதமும் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் எரிக்கும் போது நிறைய புகை வரும் எனர்ஜி நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது கார்பன் நிறையா இருந்தால் எனர்ஜி நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கார்பன் இருக்குன்னா எரிபொருள் நிறையா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நிறையா வந்து எரி ஸோ இப்போ இதில் மற்ற ரெண்டு பேரில் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா அறுபது டு எண்பது இவன் நாற்பது டு அறுபது இவன் லெஸ் தென் நாற்பது இவன் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பனுடைய அளவு கோலில் நிலக்கரியில் கார்பன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ பேந்தர சைடோட ஆன்சர் என்ன இருக்கும்னா எயிட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் தாராபூர் எங்கே இருக்குது மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க தாராபூர் அப்படிங்கிறதுல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்தியாவினுடைய முதல் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் ஏசியாவினுடைய முதல் நியூக்ளியர் பவர் ப்ராஜெக்டும் இது தான் ஏசியாவினுடைய ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டரும் இதில் தான் ஏசியா இந்தியா தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே அடுத்து என்பிசிஎல் நே நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இவங்க தான் வந்து இந்த நியூக்ளியர் பவர் ஜென்ரேஷனுக்கு பொறுப்பானவங்க இவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பையில் இருக்கு இது முப்பது கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று புகழ்பெற்ற சிந்திரி உர சிந்தரி உரத் தொழிலகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் சிந்திரி ஃபர்டிலைசர் பிளான்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஜார்க்கண்டில் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஏ தேர்ட்டி டூ சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பு சோட்டா நாகபூர் ரீஜனில் என்ன அதிகமாக காணப்படுது அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் மினரல் டெபாசிட்ஸ் தான் காரணம் இந்தியாவினுடைய பீடபூமிகள் வந்து ரெண்டாக பிராடாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்று மத்திய உயர்நிலங்கள் அப்படின்னு ரெண்டாவது தக்கான பீடபூமின்னு நம்ம நர்மதா தபதி ஆறுகள் இருக்குது தபதி ஆறுகளுக்கு தெற்கே காணப்படக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பீடபூமியுமே வந்து தக்கான பீடபூமின்னு அழைக்கப்படுது பட் அவ்வளோ அதில் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது தெலங்கானா பிளாட்டியூ கர்நாடகா பிளாட்டியூ தமிழ்நாடு பிளாட்டியூ அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பிளாட்டியூஸ்லாம் உண்டு அப்புறம் அமர்கண்டா பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தனித்தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க பட் மொத்தமாக சேர்த்து அதுக்கு பேர் தக்கான பீடபூமி இதே மாதிரி வடக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நர்மதாவுக்கு வடக்கில் மத்திய இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய பீடபூமிகள் ஒன்று வந்து மால்வா இன்னொன்று வந்து பந்தல்கண் இன்னொன்று வந்து பேகல்கண் ஒன்று பந்தல்கண் இன்னொன்று பேகல்கண் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டாக இருக்கிறது தான் இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிடப்பம் சோட்டா நாக்பூர் பிடப்பையும் மொத்தம் ஐந்து மாநிலங்களாக ஷேர் பண்ணப்படுது அதிகமாக ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் பகுதியில் காணப்படும் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் பகுதியில் காணப்படுது அட்ஜசன்டா பீகார் ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் இது மூணு ரீஜியன்லையும் காணப்படுது இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மலைப்பகுதின்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கில் ராஜ்மஹல் அப்படிங்கிற ஒரு மலை இருக்கும் ராஜ்மஹல் கிழக்கில் ராஜ்மஹல் அப்படிங்கிற ஒரு ம மலை இருக்கும் மவுண்டெயின் இருக்கும் ஹில்ஸு தான் மவுண்டெயின் இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டூக்கு ஆன்சர் பி கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ இந்தியாவின் கனிம வளம் நிறைந்த பீடபூமி தேஸ் இஸ் த மினரல் ரிச் பிளாட்டியூ இப்போ தான் சொன்னேன் பிளாட்டியூஸை பற்றி பேசணும் ஸோ இப்போ இந்தியாவிலே அதிகமாக காணப்படும் மினரல்ஸ் காணப்படும் பிளாட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்கான் பிளாட்டி ஸோ டெக்கான் பிளாட்டி தான் ஆன்சர் டெக்கான் பிளாட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவுடைய தாது பொறுக்கனுடைய கனிம வளங்கனுடைய சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்தியாவின் கனிம வளங்களின் சேமிப்பு கிடங்கு ஸ்ட்ரோ ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாகவே வல்கானிக் டெப்பா டெபாசிட்ஸ் அதாவது எரிமலை பொருட்களால் உருவானது இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டெக்கான் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க டெக்கான் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க ட்ராப்னா ஒரு ஒரு பொறி வச்ச மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இல்லாத எரிமலை இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது அதிலிருந்து விழுந்த எரிமலை பிழம்புகள் மற்றும் குழம்புகள்னால உருவான பகுதி தான் இந்த டெக்கான் பகுதி சரியா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெக்கான் ட்ராப்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முப்பத்தி மூணுக்கு ஆன்சர் ஏ முப்பத்தி நாலு நீர்மின் ஆற்றலின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளர் இது ஏற்கனவே நம்ம பேசணும் தேஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி சீனா உலக ஆற்றல் உற்பத்தியில் பதினேழு சதவீதம் வந்து சீனா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாக்சைட் தாதுவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் உலோகம் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே பேசணும் பாக்ச
லிமோனைட் சிடரைட் இதில் மிக சிறப்பான இரும்பு தாது அல்லது அதிக இரும்பு கண்டென்ட் கொண்டது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெமடைட்டில் தான் அதிக இரும்பு பொருள் இருக்கும் அண்ட் சிடரைட்டில் தான் மிக குறைவான அளவு இரும்பு இருக்கும் சரியா அதிகமான அளவு இரும்பு எந்த தாதில் இருக்குன்னு கேட்டால் ஹெமடைட் மிக குறைவான அளவு இரும்பு எந்த தாதில் இருக்குன்னு கேட்டால் சிடரைட் ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெட்ரோலியம் மற்றும் அதன் மூலப்பொருட்கள் மூல மூலம் கிடைக்க பொருவை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பிளாக் கோல்டுன்னு க கோலை தான் சொல்கிறாங்க பட் இங்கே வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது பிளாக் கோல்டுன்னு தனியாகவே ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஏ ஸோ பிளாக் கோல்டுன்னு அழைக்கப்படுறது எதுன்னு கேட்டு ஆப்ஷனில் கோல் கொடுத்துருந்தா வேறு வழி இல்லை நம்ம எத்தனை சூஸ் பண்ணால் கோலை தான் சூஸ் பண்ணும் பிகாஸ் ஸ்கூல் புக்கில் அதுதான் இருக்குது நமக்கு பெருசாக ஸ்கூல் புக் தான் சோர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதான் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது முப்பத்தாறுக்கு ஆன்சர் ஏ முப்பத்தி ஏழு சென்ட்ரல் லெதர் இன்ஸ்டி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சிஎல்ஆர்ஐ சென்னையில் இருக்குது அடுத்து ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய அணுமின் ஆற்றலை வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்தியாவில் அணுமின் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வந்து அதுக்கான ஒரு திட்டம் திட்டி கொடுத்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோமி ஜே பாபா சரியா அதனால தான் பாபா பார்க்குன்னு வச்சுருக்காங்க பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க பார்க்குன்னு வச்சுருக்காங்க அவருடைய பேரும் வச்சுருக்காங்க அதேமாதிரி அணு ஆர இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி அணு ஆற்றல் இதனுடைய தந்தைன்னு யார் தான் அழைக்கிறாங்கன்னா ஹோமி ஜே பாபாவை தான் அழைக்கிறாங்க ஹோமி ஜே பாபா என்ன பண்ணுறாருனா இந்தியாவினுடைய மூன்று அடுக்கு அணுமின் திட்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு இவரோட இதோட விளைவாக தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்துச்சு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தோரியம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்வ் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் இந்த தோரியம் ரிசர்வ்ஸை வந்து எப்படி பெட்டராக யூஸ் பண்ண முடியும் இந்தியா வந்து எப்படி சிறப்பாக வழியில் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டத்தை இவர் வகுத்து கொடுத்தார் அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யுரேனியத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ தோரியம் மற்றும் யுரேனியத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க யுரேனியம் வந்து இந்தியாவில் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் தோரியம் வந்து உலக அளவில் ரொம்ப முக்கியமாக அதிக அளவில் காணப்படக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று தோரியம்த்துடைய சோர்ஸ் வந்து மோனோசைட் சான்று மோனோசைட் மணல் இது அதிகமாக கேரளா மற்றும் கன்னியாகுமரி பகுதியில் காணப்படுது கேரளா அண்ட் கன்னியாகுமரியினுடைய கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுது அந்த மணல்களில் காணப்படும் மோனோசைட் சேன் இதில் தோரியம் இருக்கும் சீன் கேட்கலாம் மோனோசைட் மணல் என் அதுலேருந்து என்ன பொருள் கிடைக்குது தோரியம் அப்படிங்கிற ஒரு மினரல் கிடைக்குது ஸோ அந்த தோரியம் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபியூல் பட் இதை நேரடியாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வேணும்னா அந்த தோரியத்தை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன ஜீவனும் அதனால் யுரேனியம் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆஸ்திரேலியாட்டருந்து யுரேனியம் வாங்கி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தோரியம் எடுத்து அதை பிரேக் பண்ணி மறுபடியும் தோரியமாக எடுத்து மறுபடியும் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறோம் தோரியத்தை யுரேனியமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து அவர் இந்தியாவுக்கு ஒத்து கொடுத்த நியூக்ளியர் பவர் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் மூணு அடுக்கு பவர் ப்ராஜெக்ட் பட் அடுத்தடுத்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸ்டில் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கு சரி அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் பின்வரட்டில் எது இந்திய பெருங்கள் பகுதிக்கான பகுதிக்கான பிராந்திய சுனாமி சேவை நல்கிய நல்கியாக செயல்படுகிறது விச்சாத ஃபாலோயிங் இஸ் ரெகனைஸ் அஸ் த ரீஜனல் சுனாமி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஃபார் இந்தியன் ஓசன் ஹைதராபாத்தில் இருக்கு நேஷ்னல் ஓசன் இன்ஃபர்மேட்டிக் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு பு அதாவது கடல் கடல் தகவலியல் மையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஹைதராபாத்தில் இருக்குது சுனாமி வந்த பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் உருவாக்கிட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி இன் விச் ஸ்டேட் ரேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் மைஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் மக்காசோல உற்பத்தியில் முதலிடம் வைக்கிறது எந்த மாநிலம்னா கர்நாடகா கூடவே மத்திய பிரதேஷ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகியோர்கள் மக்காசோல உற்பத்தியில் முதன்மை வைக்கிறோம் ஸோ திஸ் ஆர்ட்ஸ் இஸ் ஓவர் தேங்க்யூ